。叶总，会议可以开始了。叶总，嗯，今天你是叶总，我是来配合工作、服从安排的。呃，这个事情的前提是这样的，嗯，我骗我妈这个事儿，有一些历史因素。我一直也想结束这个谎言，可是谁知道怎么就发展到这一步了？但是我觉得不能无期限的这样继续下去。了解。所以，你帮人帮到底，今天给我妈留下一个不好的印象，让我也好方便以后和她说分手的事儿。你妈不是对我还挺满意的吗？我妈是觉得你外貌看起来还不错。但他其实不了解你这个人。那要是了解完之后，发现更满意了呢？我说的不对吗？对对对，我妈会觉得我配不上你，所以啊，咱们得反着来。反着来？嗯。那叶总，说说你的方案吧。比如，你可以穿的邋遢一点。嗯。一会儿你开车吗？开。你就跟我妈说，车是你找朋友借的，我妈不喜欢虚荣的人。继续。你可以比约定的时间晚到半个小时、一个小时的，让我妈等着。你是不是太孝顺了？这不是特殊情况吗？如果我妈让你点餐，你就专点我不爱吃的，比如洋葱、苦瓜。我能想到的，暂时也就这些了。已经够多了。我的形象也差不多会完了。为了避免会露馅，我有几个问题需要确认一下。你说，你跟你妈说咱们俩交往多久了？十个月。我的职业是？医生。安心医院的医生。对。当时为什么这么编呢？就随口说的。我工作比较忙。说是同事，应该可信一些。那咱们俩假扮情侣，需不需要真实一点？需要，不能让我妈怀疑。那要真实，咱们俩又相处了十个月，我对你的家庭一无所知，有什么必须要告诉我的吗？我爸爸去世很久了，我妈和谢叔叔再婚，生了个弟弟，马上就要中考了。你知道这些就行了，和他不用聊太多的。好的，叶总。邋遢一点吗？阿姨，你好啊。嗯嗯听你的呀！你跟你妈说咱们俩相处多久了？十个月
我的职业是医生，安心医院的医生。对。据说叶石兰一直暗恋他们科室里一个叫江怀民的医生，两人是同期，因为告白不成功，才主动向医院申请去桃园村，一是避免尴尬，二是治疗轻伤。竟然不跟我说真话，看来我是江怀民的替身了。兰兰，嗯，医院那边也没我什么事儿了。我想今天跟小卢吃完饭，明天就回去了。再多待几天吧，我带你到处转转。不了不了，净给你添麻烦。再说我在这儿待了这么久了，回去还有好多事儿呢。好吧，那我一会儿给你买票。嗯，这小卢也该到了吧？啊，我给他打个电话。喂，你到哪儿了？我不是跟你说了吗？让你早一点出门。啊？这就到了。阿姨，早上好。哎，早。我们走吧。哎，好。当心头啊！哦，谢谢谢谢。这样才真实。女朋友，上车吧。你也当心头啊小鹿啊，哎，你是本地人吗？对，我从小这边长大的阿姨。哦，那你父母是做什么的？他们在这边做生意的。哦，那你在……嗯、别跟查户口似的。那还不是因为你没跟阿姨多说说我的情况，阿姨也是好奇我的事儿，所以才问的，对吧，阿姨？对对对。你今天嗓子不舒服吗？没有啊。哎，对，你这车是怎么回事？是不是洗的特别干净？我特意去洗的。不是说这个。阿姨，这车呢是我父母给我买的，我的工资跟叶石兰差不多。哦。这车做的不晕吧？哦，不晕不晕。好。我尽量开稳点啊。